Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung paano mag-install ng Shimano Dior M6100 brakes. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalat na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang mga pag-subscribe. Simulan na natin. Mag-umpisa muna tayo sa mga tools na gagamitin. Ito yung papalitan natin, Shimano Nam Series Hydraulic Brakes na MT200. I-compare natin sila side by side ng Dior M6100. Unang mapapansin ay designed for 2 fingers itong M6100, hapang for 3 fingers naman itong MT200. Nga pala, steel ang lever ng MT200 at aluminum naman itong ipapalit natin. Kung balak niyong bumili ng Dior M6100 brakes, ay i-consider niyo din yung placement ng mounting clamp dahil ito ay nasa gitna. Nasa gilid naman yung MT200. Bago alisin ang lever, ay check na rin natin ang angle nito gamit ang clinometer app para ito na rin ang susundan pag kinabit yung bago. Sanay na kasi yung risk ko sa ganitong angle ng riding position. Kalasin na natin yung grip sa handlebar. Then, luwagan na rin yung lever ng nakakabit na brakes. Pagkatapos yan, ay alisin na yung caliper nito. Kung may mga cable ties or clips, ay maaari itong tanggalin para ma-remove ng maayos yung brake levers. Dumako na tayo sa pagkakabit ng bagong brakes. Ito na yung lever, fittings, at yung caliper na nakakabit na sa hose. Ito yung rubber boot o cover, barb o yung tinatawag ng insert, at 5mm caliper bolts. Hindi ko muna bubuksan yung olive dahil sa palagay ko ay spare ito. Yung lever at hose na pala ay pre-filled na with Shimano Mineral Oil. Simulan natin sa pagkakabit ng caliper sa harap. Remove the plastic spacer, i-align yung caliper sa disc, at make sure na hindi magkakontakt sa pads. I-screw yung dalawang bolt gamit ang hex allen wrench. Huwag mo nang higpitan ng todo. Pagkatapos niyan ay ayusin na ang routing ng cable. Gumamit ng cable ties kung kinakailangan. Then, ilagay na yung brake lever sa handlebar. I-double check din yung placement ng grips. Dito sa hose ay may makikita marker. Ito ang indicator kung gaano kalalim pag nakapasok na ito ng maayos sa lever. So sa pagkakat ng hose, i-consider yung length na ipapasok sa lever. Ngayon ay pwede na tayong mag-decide kung gaano kahaba ang hose. Siguraduhin suhabi ang movement 
at nakaka-rotate ng maayos kung sakaling sumemp lang. Ilang beses ko na itong sinukat at ready na akong ikat. Nagamit ako ng knife cutter at piece of wood. Point this up para walang masyadong tumagas na fluid. Panatalihin straight ang pagputol, hindi dapat nakaslan. Pwede rin namang hindi naputulan ng hose at direct na ikabit sa lever. Pero mas malinis at less noise kaya mas mainam ng putulan. Mas mahabang hose ay more chances na magkakatamaan sila sa isa't isa. Then, ilagay na ang barb at ipitin ng hose. Gamit ang martilyo ay itap ito ng dahan-dahan hanggang pumasok na ng tuluyan. Huwag kalimutang ilagay itong rubber boot. Itilt lang patas yung lever para walang masyadong tumagas. Remove the yellow plug. Sinek ko loob ng lever at may olive nang naka-attach. So spare nga talaga tong isa. Itabi na lang muna natin to. Ipasok na yung hose sa lever at itulak ng sagad na sagad. There should be minimal fluid loss pero okay lang yan. Kunin ang 8mm wrench at higpitan. Continue pushing the hose habang hinihigpitan. May konting tumulong oil but hopefully wala tayong masyadong air inside the brakes. Punasan ng may isoprofil alcohol. I-slide lang yung rubber boot at ready to go na ito. Sa rear naman tayo. Yan pak lang natin to. Cable cover. Insert. At bolts. Gaya ng ginawa natin sa front, unahin natin yung caliper at i-align sa rotor disc. Lagyan ng fixing bolts. Huwag mo nang higpitan masyado. Then, ayusin ang routing ng cable. Dito sa rear cable, gusto natin nakasunod dito sa shifter cable para malinis tignan. Kung hindi natin ito ay kahat, ay napakahaba at malamang nakalaylay. Once okay ng length, ay siguro din straight ang ating pagkat at point it upwards. Ilagay ang insert, itap gamit ang martilyo. This time medyo dumudulas yung hose sa basahan, kaya gumamit na lang ako ng piece of rubber mula sa interior. Ayan, pumasok na siya ng maayos. Itilt pataas yung angle ng lever. Tandaan na ilagay mo na yung cover bago ipasok yung hose sa brake. Itulak na maigi yung hose habang hinihigpitan. Pero iwasan masyadong mahigpit dahil ayaw natin ito mag-crack. Punasan ulit ng may alcohol. Ipasok na yung rubber boot. Pwede na natin i-adjust yung angle depende sa gusto natin. Tanggalin na yung lever stopper for both sides at simulan ng piga-pigain. Kung maraming tumagas na oil, ay maaaring mag-lever bleed kahit hindi na yung full brake bleed. Since napaka-minimal ng oil loss natin at stiff pa rin ang lever, ay di na natin gagawin yan. Maaari din nga pa nang i-adjust yung lever reach dito sa adjustment screw. Ibalik na yung mga nakalagay sa handlebar. Maaari na rin higpitan yung mga bolts sa caliper. Bago pumajak ay linisin ang disc ng wipes na may isoprofil alcohol to make sure na hindi na contaminate dahil baka kasi nahawakan or nadumihan habang nag install Sulit nga ba ang pag-upgrade natin mula sa MT200? Nasubukan ko na ipajak ang bike gamit ang Shimano Dior M6100 
at malayang performance nito sa non-series breaks. Bahagi ang price mo lang sa lever ay kumakagat na talaga yung preno. Siguradong wala ng pangamba sa matatarik na lusong. Worth upgrading naman talaga sa feel at comfort. Walang duda. Sa mga susunod na video ay babahagi ko naman sa inyo kung paano mag at kung paano magpalit ng brake pads. Sana nakatulong ang video na to. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid. Ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!